প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আরো একবার স্বাগতম ইজি এডুকেশন এইচপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সাথে আছে আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সহকারী শিক্ষক বলাকাল চন্দ্রবান বালিক উচ্চ বিদ্যালয় একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত অনুশীলনী একের দুই আমার পূর্ববর্তী ভিডিও ছিল অনুশীলনী একের এক এখনকার আলোচনা অনুশীলনী একের দুই নিয়ে একের দুই নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা সহ মৌলিক সংখ্যা বিবাদ্যতা দুই দ্বারা তিন দ্বারা চার দ্বারা পাঁচ দ্বারা ছয় দ্বারা ও নয় দ্বারা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আলোচনার বিষয় একটু দীর্ঘ ভিডিওটা একটু দীর্ঘ হতে পারে অধর্য না হয়ে একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে বন্ধুরা অবশ্যই অনুশীলনী একের দুইয়ের বেসিক যে ধারণা বা বেসিক ধারণা পাবে এবং এর সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো আলোচনা দিকে তো না করে শুরু করছি আলোচনা প্রথমে আসি মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া আর গুণনীয়ক নেই তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে যেমন আমরা একটা সংখ্যা নেই দুই দুই যদি আমরা গুণনীয়ক বাইর করি দুই একে দুই আর কোনোভাবে দুইকে ভাগ করা যায় না একটা সংখ্যা নেই তিন তিন একে তিন আরেকটা সংখ্যা দিলাম পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই দুই এর শুধুমাত্র দুই এবং এক গুণনীয়ক ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই সেমভাবে তিনেরও তিন এবং এক ছাড়া আর গুণনীয়ক নেই পাঁচেরও পাঁচ এবং এক ছাড়া আর কোনো গুণনীয়ক নেই তো এই সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যাগুলোর এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া আর কোনো গুণনীয়ক নেই সেই সংখ্যাগুলোই মৌলিক সংখ্যা বন্ধুরা বলে রাখি মৌলিক সংখ্যা অবশ্যই একের চেয়ে বড় হতে হবে তার মানে এক একের সংখ্যাটা কোনো মৌলিক সংখ্যা নয় ও সর্বনিম্ন মৌলিক সংখ্যাটা দুই তা মৌলিক সংখ্যা হতে হলে একের চেয়ে বড় হতে হবে ওই সংখ্যাগুলোই মৌলিক সংখ্যা আর একটু মনে রাখতে হবে আমাদের টোটালি এক থেকে একশো পর্যন্ত টোটালি মৌলিক সংখ্যা পঁচিশটি টোটালি মৌলিক সংখ্যা পঁচিশটি এই পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা একটু মনে রাখার জন্য তোমাদের অবশ্যই একটা মোবাইল নাম্বার মনে রাখতে হবে মোবাইল নাম্বারটা আমি একটু লিখে দিই সাইজ সাতশো বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এই নাম্বারটা মনে রাখলে অবশ্যই মৌলিক সংখ্যাগুলো মনে রাখতে পারবে এই চার হলো এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা চারটি এই চার হলো এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা চারটি আর এই হলো একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দুইটি আবার একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দুইটি আর তিন হলো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা তিনটি একান্ন থেকে একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দুইটি একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দুইটি একাত্তর থেকে আশি পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা তিনটি একাশি থেকে নব্বই পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দুইটি একানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা তিন একটি টোটালি যদি আমরা যোগ করি সাইডে সাইডে আট দশ বারো পনেরো সতেরো উনিশ বাইশ তে চব্বিশ পঁচিশ টোটালি মৌলিক সংখ্যা পঁচিশটি বন্ধুরা তা এরপরও যদি তোমাদের মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আরও জানার ইচ্ছা থাকে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি বিস্তারিত দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে এবার আসি আমরা যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা যে সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়াও এক বা একাধিক গুণনীয়ক আছে তাকে যৌগিক সংখ্যা বলে এখানে তার একাধিক গুণনীয়ক থাকবে কারণ আমরা একটা সংখ্যা যদি নেই সাইজ সাইজ একে সাইজ দুই দ্বিগুণে সাইজ একটা সংখ্যা দিলাম দশ দশ একে দশ পাঁচ দ্বিগুণে দশ একটা সংখ্যা নিলাম বারো বারো একে বারো ছয় দুগুণে বারো তিন চার বারো তাতে বন্ধু একটু দেখি চারের গুণ নিয়োগ আছে এক দুই চার দশের গুণ নিয়োগ আছে দশ পাঁচ দুই এক 
बारो रोग गुणन का एक दु तीन चार छ बारो मैंने एखान चार गुणन एकाधिक एकाधिक गुणन का मैं चार संख्या जौगिक संख्या तर दस एकाधिक गुणन का दस संख्या जौगिक संख्या बारो रो एकाधिक गुणन का बारो संख्या जौगिक संख्या जे संख्या एकाधिक गुणन थे संख्यागुल जौगिक संख्या एलोचनार विषय सहमलिक सहमलिक संख्या दुई बा तथोधिक संख्या साधारण गुणन शुद्ध एक हम संख्यागुल परस्पर सहमलिक तेने दुई बा तथोधिक संख्या होते हैं दुई बा तथोधिक संख्या जो आप दूटा संख्या नहीं आठ और पंद्रह मैं आठ और पंद्रह गुणन बाहर करी आठ गुणन जो बाहर करी आठ के आठ साइड गुणे आठ आठ बार करा जाए कि ना पंद्रह जो बार करी हम पंद्रह के पंद्रह तीन पाँच और पंद्रह लेकिन सूतरा आठ समान समान एक दुई साइज आठ पंद्रह गुण नियोग पाइल एक तीन पाँच पंद्रह तो यह बंधुरा शुद्म एक ही एक साधारण गुणन और को संख्या मिले ना जार कारण आठ और पंद्रह सहमलिक सहमलिक संख्या परस्पर सहमलिक संख्या आठटा संख्या हमें नहीं षोलो और आठाश षोलो और आठाश षोलो जो गुणन बाहर करी षोलो एके षोलो आठ दि गुणे षोलो करा जाए ना तर आठाशे जो गुणन बाहर करी आठाश एके आठाश चौदह दि गुणे चौदह दि गुणे आठाश चार सता आठाश तारे षोलो गुणन हल एक दई आठ षोलो आठाश गुणन हल एक दई चार चौद आठाश मैंने एक साधारण गुणन एवं दुयो साधारण गुणन आसे जार मान एक आठाश सहमलिक सहमलिक नय सहमलिक नय ये आलोचनार विषय विवाद्यता विवाद्यता प्रथम आई धारा दुई धारा को संख्या विवाद्य है कि ना तर को संख्यार एकक स्थानीय अंकटी शून्य व जोर हम संख्या दुई धारा विभाज्य है जो एक संख्या देखी वो संख्याटार एकक स्थानीय अंक लास्ट संख्या एक स्थानीय अंक जो जोर अथवा शून्य है वो संख्या दुई द्वारा विभाज्य है जो एक संख्या देखी दुई शून्य साइड आठ दुई हज़ार आठचल्लिस ये संख्या एकक स्थानीय अंक आठ जा जोर संख्या तेज ये संख्या दुई द्वारा विभाज्य तेज जोर संख्यागू देखे नहीं जो शून्य दई चार छठ एक स्थानीय अंक जो शून्य दुई चार आठ है तक ही संख्या दुई द्वारा विभाज्य है संख्या दुई द्वारा विभाज्य जो आप लिखी दुई तीन पाँच सात मैं एक स्थानीय अंक सात जा भेज दुई द्वारा संख्या दुई द्वारा विभाज्य है ना और आ तीन द्वारा तीन द्वारा विभाज्यता तीन द्वारा को संख्या विभाज्य है कि ना ताना जाना को संख्यार अंकगल जोगफल तीन द्वारा विभाज्य हम संख्या तीन द्वारा विभाज्य है तेल को संख्या जो विभाज्यता तीन द्वारा विभाज्य करते चाहिए तक वो संख्यागल जोगफल करते हैं जेमन एक संख्या नहीं सतचल्लिस संख्यागल अंकगल जोगफल कर एक जो साठ जो सात मैं समान समान कत चार एक सात पाँच बारो बारो के करब तीन द्वारा भाग दीब बारो रे जो तीन द्वारा भाग दी तीन चार बारो ते संख्या संख्या तीन द्वारा विभाज्य आकटा संख्या निल आठ चल्लिस जो करी एक जो साठ जो आठ कत दस चार एक पाँच आठ पाँच तर ए तर के जो तीन द्वारा भाग करी एट भाग शेष थकबे मिलबेना विभाज्यता होना 
এই বাক্সের যখন থাকবে তখনই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তার মানে অঙ্কগুলো যোগফল তিন দ্বারা বিভাজ্য গেলে সংখ্যা যে কোনো অঙ্কের যত অঙ্ক থাকবে সবগুলা অঙ্কগুলো আমরা যোগ করব যোগ করে তিন দ্বারা ভাগ করলে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে আর সংখ্যাটি তিন দ্বারা ভাগ না গেলে বাক্সাস থাকলে তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় চার দ্বারা বিভাজ্যতা কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুইটি দ্বারা ঘটিত সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে বন্ধু একটু দেখি যেমন আমরা একটা সংখ্যা লিখি তিন হাজার পাঁচশো বারো যেটা বলা আছে কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা তাহলে একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা এই জায়গায় বারো এই বারোকে আমরা কি করব চার দ্বারা ভাগ করব বারোকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি তিন ছাড়া বারো তাহলে বিভাজ্য তাহলে এই পঁয়ত্রিশ তিন হাজার পাঁচশো বারো সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে একটা সংখ্যা যদি নিই আমরা তেরো তাহলে একক দশক স্থানীয় অঙ্কটি তেরো যা চার দ্বারা বিভাজ্য নয় দশমিক থাকবে এইটা বিভাজ্য চার দ্বারা বিভাজ্য নয় আর এটা একক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক অঙ্ক দুইটি যদি শূন্য থাকে একক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক যেমন যদি একটা সংখ্যা লিখি আমরা চারশো একক ও দশক স্থানে দুইটা অঙ্ক শূন্য দুইটা অঙ্ক শূন্য থাকলে চার দ্বারা বিভাজ্য হবে যেমন একটু আমরা দেখি চার দিয়ে ভাগ দিলে চার একশো চারশো চার দ্বারা বিভাজ্য দুইটা সংখ্যা থাকলে আরেকটা সংখ্যা নিয়ে আমরা পাঁচশো পাঁচশোকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি সাইড একে সাইজ এক শূন্য সাইড দেগুনে আট দুই শূন্য সাইড পাঁচশো বিশ তার মানে সংখ্যাটি এক কী বুঝলাম যখন আমরা একটা অঙ্কের একক ও দশক স্থানে দুটি অঙ্ক শূন্য থাকবে দুটি অঙ্ক শূন্য থাকলে চার দ্বারা বিভাজ হবে ওর আছে আমরা পাঁচ দ্বারা চার দ্বারা কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য অথবা পাঁচ হলে সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে যে কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক লাস্ট সংখ্যাটা যদি শূন্য হয় অথবা পাঁচ হয় তখনই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে একশো পঁচিশ একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ তাহলে সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে এক দুই শূন্য একক স্থানীয় অঙ্কটি শূন্য তাহলে সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে এক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে অথবা পাঁচ হলে সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ অথবা শূন্য না হলে সেটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে না ছয় দ্বারা বিভাজ্য ছয় দ্বারা কোনো সংখ্যা দুই এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে কোনো সংখ্যা যখন দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হলেই সেটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হয় একটা সংখ্যা নেই একুশ চৌরাশি দুই হাজার একশো চৌরাশি এই সংখ্যাটি আমরা দেখব দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় কি না প্রথমে দেখি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় কি না দুই দ্বারা বিভাজ্য সত্যটা ছিল একক স্থানীয় অঙ্ক জোর হলে একক স্থানীয় সংখ্যাটি জোর চার জোর যা তা দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য বা দেখি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় কি না তিন দ্বারা বিভাজ্য সত্যটা ছিল এক অঙ্কগুলো যোগফল তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে অঙ্কগুলো যোগফল করি আমরা দুই যোগ এক যোগ আট যোগ চার দুই রেখে তিন তিনের আটে এগারো এগারো সাইডে পনেরো পনেরোকে তিন দ্বারা বিভাজ্য তিন পাঁচ পনেরো হ্যাঁ তিন এটা তিন দ্বারাও বিভাজ্য দুই দ্বারাও বিভাজ্য তিন দ্বারাও তিন দ্বারাও বিভাজ্য এই সংখ্যাটি দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং এই দুই হাজার একশো চৌরাশি সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিভাজ্য একটা সংখ্যা নেই আটাত্তর বত্রিশ সাত হাজার আটশো বত্রিশ এই সংখ্যাটি লাস্ট সংখ্যাটি দুই জোর তার মানে দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য দেখি আমরা সাত যোগ আট যোগ তিন যোগ দুই সাত আট পনেরো পনেরো তিন আঠারো আঠারো দিয়ে বিশ বিশ যা তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় সুতরাং এই আর সাত হাজার আঠারোশো বত্রিশ সংখ্যাটি ছয় দ্বারা বিভাজ্য নয় 
ছয় দ্বারা বিভাজ্য নয় এবার আসি আমরা নয় দ্বারা বিভাজ্য নয় দ্বারা বিভাজ্য করার জন্য কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগ অঙ্কগুলোর যোগফল নয় দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে তিন তিন দ্বারা বিভাজ্য যেরকম ছিল ওই তিনের মতোই কোনো সংখ্যা তিন দ্বারা নয় দ্বারা বিভাজ্য সেটার জন্য আমাদের একটা সংখ্যা নেই তিন সাত আট তিনশো আটাত্তর একটা সংখ্যা নিলাম এবার আমাদের এই সংখ্যাগুলোর এক অঙ্কগুলোর যোগফল বাইর করতে হবে দশ দশের আটে আঠারো আঠারো নয় দ্বারা বিভাজ্য আঠারো যদি আমরা নয় দ্বারা বিভাজ্য করি নয় দ্বিগুণে আঠারো তার মানে তিন হাজার সাতশো আটাত্তর সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিভাজ্য নয় দ্বারা বিভাজ্য এই ছিল বন্ধুরা আজকের আমার আলোচনার বিষয় আজকের আলোচনার বিষয়টা অনুশীলনী একের দুই থেকে যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে আমার ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবা অবশ্যই লাইক দিবা আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা আল্লাহ হাফেজ